ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല ഒരു ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ് അതായത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നവരാത്രി ഒക്കെയല്ലേ അപ്പോഴത്തിനുമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വെള്ളക്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ലൈറ്റ് ഭയങ്കര കുറവാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര മഴയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അത് കാരണമാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ വീണ ചേച്ചിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഞാൻ വീണി ചേച്ചിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒരു ദിവസം വിളക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് വീണ ചേച്ചിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിളക്ക് തേച്ച് വെളുപ്പിക്കുക എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല അതിനൊരു സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പം അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരു വലിയ വിളക്കാണ് ഞങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല വെറുതെ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ചെറിയ വിളക്കാണ് വീട്ടിൽ കത്തിക്കുന്നത് അതും പിന്നെ ഓണത്തിനാണെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് കത്തിച്ച് വെക്കും വെച്ച് ചെറിയ വിളക്കുണ്ട് കിണ്ടിയൊക്കെ അപ്പം അതും കൂടെ എടുത്ത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഓക്കെ വേറെ ചെറു സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു ബോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇത്രയൊക്കെ വിളക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്തോരം വേണം അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ മൂന്ന് മതിയായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടു പിന്നെ മൈദ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ദേ പ്ലെയിൻ ഫ്ലോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം വൺ സെയിം അളവ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഉപ്പ് എടുക്കുന്നത് ആ സെയിം അളവ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിക്കാം വീണ ചേച്ചി മൈദ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം അത് കാരണം ഞാൻ മൈദ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ദേ മൂന്ന് സ്പൂ ടേബിൾ സ്പൂണ് മൈദ ഇട്ടു ഇനി ഇത് ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള വിനഗർ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇത് പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തോരം വിനാഗിരി വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോരായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പം ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി നോക്കട്ടെ ഇതാകത്തില്ല വിനാഗിരിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തോളൂ എനിക്കങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് കേട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് ആകുമോ എന്ന് ഇല്ല ആകത്തില്ല പിന്നെയും വേണം ഒന്ന് നാല് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ലിക്വിഡായിട്ട് വേണ്ടല്ലോ ഇത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നപ്പം ഇത് മതിയായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചേക്കാം എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ഒഴി തേക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എന്തേ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് കറക്റ്റാണ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ആയപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടി ഓക്കെ വിനാഗിരി ഒത്തിരി നല്ല ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് ക്ലീനിങ്ങിന് നല്ല ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്ലീ കെമിക്ക ക്ലീനിങ് ലിക്വിഡ്സൊക്കെ മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം വിനാഗിരി ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ മലയാളി മമ്പൈ ഹലന എന്നുള്ള ഇതിനകത്ത് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നല്ല പൈസയാണ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രേകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നവൻ ഇപ്പം ഞാൻ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ കടയിൽ നിന്നൊന്നും മേടിക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് വിനാഗിരി മേടിക്കാം അതൊക്കെ മേടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് നാച്ചുറൽ സാധനങ്ങളാണ് വേറെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊന്നും കേടൊന്നും ആവത്തില്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്
വാവു അത് സ്പഞ്ച് തന്നെ വേണ്ടി വരുമോന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല നോക്കാം എല്ലാ തലയ്ക്കും ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പെരട്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാനാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തും പറ്റുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇത് പ്രോപ്പർ കോപ്പറിൻ്റെ കപ്പാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ യോഗ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമയത്തിന് യോഗ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് കോപ്പറി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നും കോപ്പറിയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കോപ്പറി കപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുവാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ജാറിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ അപ്പം പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടി കുടിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഞാനിത് സിംഗിലേക്ക് ഓരോന്ന് പെരട്ട് ചെയ്ത് പെരട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് സിംഗിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുവാണ് അപ്പം ഇതും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പെരട്ടി കൊടുക്കുവാണ് ഈ അകവും പുറമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെരട്ടി കൊടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇതങ്ങ് ഇരിക്കും ഇതാണ് എനിക്കിങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയും ചെയ്യാം ഈ സ്പഞ്ച് അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പെരട്ടി വെക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിണ്ടിയുടെ വാലിലും എല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താകും എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എനിക്കിഷ്ടമാണ് വീണ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ കാണും ഒത്തിരി നല്ല നല്ല ഇൻഫോർമേഷൻസൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്ക് സമയമുള്ളപ്പം എനിക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീണ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡസൻ മാറ്റർ അതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അറിയാ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സ്റ്റില്ല് പുള്ളിക്കാരി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു രീതിയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് കാണുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഹാർഡ് വർക്ക് നമ്മൾ പെയ്ഡ് ഓഫ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ഈ വിളക്ക് എൻ്റെ ഈ വലിയ വിളക്കാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതൊരു വലിയ വിളക്കാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്കൊന്ന് ഊരണം ഊര ഊരട്ടെ അതൊന്നു കാണിക്കാം ഏ അപ്പം ഈ വിളക്ക് ഇതൊരു മുഴുത്ത വിളക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വിളക്ക് അങ്ങോട്ട് ഊരുവാണേ ഓരോ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് ഊരാം അതിന് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കാം നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൂരി ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പേസ്റ്റ് ഇത്തരക്കെല്ലാം ഇതിന് ഊരാൻ പറ്റുമില്ല എന്ന് ഓക്കെ ഈ പേസ്റ്റ് ഇത്തരക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ സമയം ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാണ് പെരട്ടി വെച്ച് കഴിയട്ടല്ലേ നമ്മളെ നമ്മൾ ഏതാണ് ആദ്യം പെരട്ടി വെച്ചത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം കഴിവാട്ടോ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പെരട്ടി വെക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പം എന്തേ ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പെരട്ടി വെച്ചു എനിക്ക് ഇത്രയും മിച്ചമുണ്ട് എനിക്ക് കുറേ മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പഴയ നിറവിളക്കും കൂടെ കൂടി ഞാനൊന്ന് അങ്ങ് വെച്ചു ഒന്ന് അതും കൂടെ തേച്ചു പൊതിയതും പഴയതും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് തേച്ചു രണ്ട് നിറവിളക്കും കഴുകി അപ്പം നമ്മുടെ സമയം ഞാൻ കാണിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം സമയം അപ്പം ഒന്നേ കാലാവുന്നു കേട്ടോ ഒന്നേ കാല നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം എന്തായാലും ഒന്ന് ഇരുപതാകുമ്പോൾ നോക്കാം അല്ല ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാകുമ്പോൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ സമയം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കാം ക്ലോക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിയട്ടെ കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൽ കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് പോയില്ലോ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ കറക്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ദേ ഞാൻ കിൻ്റെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുവാണ് ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വെളുത്ത പോലെ തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്പ്രേ പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ എല്ലാ തരക്കും വീണോളുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുവാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെളുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെളുത്തിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാട്ടോ ഇത് ഞാൻ അതായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സോപ്പിട്ട് കഴുതാവേ
Terus
അനേരം കൂടുതൽ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് നോക്കട്ടെ ഹിന്ദി എങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞി കിണ്ടി അഷ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഇതൊന്നും തേച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ തേച്ച് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം കളയണ്ട നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം മേബി ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തം നന്നായിട്ട് പോകുമായിരിക്കും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെളുത്താൽ ഞാൻ സക്സസ് ആയി ഇത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല ഇച്ചിരി ആരോഗ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും എനിക്കാണെങ്കിൽ കൈക്ക് നല്ല ബലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് തേക്കാനേ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേതിനേക്കാൾ ഒക്കെ എത്രയോ ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ ഉരച്ചൊന്നും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എപ്പോൾ കൂളും അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ഒത്തിരി ക്ലാവുള്ളത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ അതിന് എന്താ പറയുക അരമണിക്കൂർ മുക്കി വെക്കുക അപ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് ഇത് പൊക്കോളും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഉരച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയും വേണ്ട അപ്പം ഇതെനിക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കുവാണേ അപ്പം നമ്മൾ കഴുകി വെക്കുക ഇതുണ്ടല്ലോ വിളക്ക് അതാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യട്ടെ ഞാനിതൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യട്ടെ വിളക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ ആ എണ്ണ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്താണ് ശരിക്കും എൻ്റെ പരിപാടി എന്നറിയാനായിട്ട് അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം അത് തുടച്ചു വെച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇത് നല്ലെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ദേ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓയിൽ ഞാൻ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ എന്താണ് എന്നിട്ട് ഈ വിളക്കയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തേക്കാനാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്താണ് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നിപ്പോൾ പറയാം ആ നല്ല തിളക്കമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചേച്ചി അത് അത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാം സക്സസ് അപ്പം ഞാനതെല്ലാം അങ്ങനെ തുടച്ച് കണ്ട നല്ല ഭംഗിയായില്ലേ എല്ലാം ചെയ്യാകട്ടെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ വിളക്കെല്ലാം എന്താ ഇവിടെ റെഡിയായി സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ ഈ വിളക്കിൻ്റെയൊക്കെ തിളക്കം കണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇത് എണ്ണയൊക്കെ ചെയ്ത് പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നവരാത്രിയുടെ ആശംസകൾ താങ്ക് യു ബായ്